हरे कृष्णा श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद जब उन्होंने गौड़िया मठ बनाए थे तो गौड़िया मठ में सेवा करने के लिए कुछ भक्तों की आवश्यकता थी तो उन्होंने उस समय अखबार में इश्तिहार छपवा दिया डिवोटीज वांटेड कि सब लोग अपना एप्लीकेशन दो उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा उसके बाद आपका सिलेक्शन होगा तो काफ़ी सारे लोग आए अप्लाई करते करने के लिए तो महाराज क्या करते थे उनको एक पेपर दे देते दे थे कि अपने बारे में बताओ कि सब लोग फिर क्या करते थे अपने बारे में खूब लिखा चिट्ठा लिख रहे हैं खूब डी के हाँ करें हमने ये किया हमने ये किया हमने ये सेवा करी हम इतनी माला करते हैं हम इतनी तपस्या करते हैं और एक छोटा सा बच्चा था उसको जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने पेपर दिया और उसने जब आंसर लिखा उसमें तो वो हृदय को छू गया भक्ति सिद्धांत महाराज के उनकी आंखों से आंसू निकलने लगे गले लगा लिया क्या लिखा था उस पर भक्ति सिद्धांत महाराज सबसे पूछते थे आप अपना परिचय दो गिव योर इंट्रोडक्शन तो वो छोटे बच्चे ने क्या इंट्रोडक्शन दिया एक लाइन का इंट्रोडक्शन था उस पर लिखा हुआ था अमार परिचय गुरुदास कि मेरा परिचय क्या है मैं तो गुरु का दास हूं यही मेरा परिचय है यही मेरा अभिमान है कि ऐसे प्रमाणिक गुरु ने मुझे शिष्य स्वीकार कर लिया आपके सामने मैं खड़ा हूं और आप मुझे सुन पा रहे हो मुझे सुन रहे हो मैं आपको देख पा रहा हूं आपका दर्शन कर पा रहा हूं ये तो मेरा सौभाग्य है तो हमारा परिचय गुरुदास फिर भक्ति सिद्धार्थ महाराज ने बोला कि अरे आप तो आपकी उम्र कितनी है खेलने कूदने की उम्र है जाओ खेलो कूदो बाद ना अभी तो कहाँ आ गया तुम यहाँ भक्ति करने के लिए तपस्या करने के लिए जाओ मम्मी पापा के पास जाओ उनसे लाड लड़ाओ घर चलो घर चले जाओ वापिस तो वो बच्चा बोलता है बड़ा सुंदर श्लोक बोला बहुजन्म जीव पाए माता पिता भ्राता अनंत जन्म अंते पाए गुरु प्रेम धन दाता ये जो माता पिता है जो परिजन है ये जो दोस्त है ये तो हर जन्म में मिलते हैं वो केवल मनुष्य जन्म में नहीं कोई हम पशु की योनि में भी थे उसमें भी माता पिता मिले थे तो ये तो हर जन्म में मुझे मिले इसमें इसमें ना स्पेशल क्या है मगर अनंत जन्म अंते पाए गुरु प्रेम धन दाता कि बहुत जन्मों जन्मों के बाद ब्रह्मांड भ्रमित है कोनो भाग्यवान जीव न पूरा चौरासी लाख योनियों को घूमने के बाद अलग अलग योनियों में घूमने के बाद तब जाके किसी को प्रेक प्रमाणिक गुरु का आश्रय मिलता है तो ये मेरा सौभाग्य है कि आ, आप जैसे एक प्रमाणिक गुरु का मैं दर्शन कर पा रहा हूं दर्शन है पवित्र करो यही तो मार गुण तो ऐसे ही हम सबको भी वो सौभाग्य मिला है ऐसे प्रमाणिक गुरुओं का आश्रय हमें मिला है उनका दर्शन हमें मिला है तो आज हम कंटिन्यू करेंगे चर्चा हिजुनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के गुणगान की उनके दिव्य गुणों का बखान की उनके जो महिमाएं हैं ना उनको हृदय सार करने का एक सुंदर सुअवसर हमें मिला है तो वैष्णव शारीरिक रूप से बेशक चले जाते हैं दूर चले जाते हैं भगवान के धाम चले जाते हैं मगर उनकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं उनकी जो वाणी है हमेशा जीवित रहती है कब जब शिष्य अपने आप को कनेक्ट करता है गुरु की वाणी से तो गुरु भी हमेशा जीवंत रहते हैं उस भक्त के साथ हमेशा रहते हैं तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे महाराज के विभिन्न दिव्य गुणों का और एक गुण की जो हम चर्चा कर रहे थे कि वह कि महाराज इज वेरी मिस्टिकल है ना कि जो साधु होते हैं उनमें बड़ी सारी सिद्धियां आ जाती हैं स्वाभाविक है तो ऐसी महाराज में पास भी महाराज के पास भी बहुत सारी सिद्धियां थी दो उन्होंने कभी ऐसा प्रदर्शन किया नहीं कि आओ मेरे शिष्यों तुम्हें जादू टोना दिखाता हूँ तुम्हारे सारे अमंगल हर लूंगा मैं ऐसा कुछ महाराज ने कभी नहीं किया बट स्टिल क्योंकि महाराज ऐसे दिव्य गुणों से भरपूर थे तो उन गुणों को महाराज छुपा भी नहीं पाते थे सूरज को हाथ लगा के छुपा पाएंगे आप ना उसका तेज इतना है उसका औज इतना है उसका प्रकाश इतना है कैसे छुपा पाएंगे तो ऐसे महाराज के भी गुण इसी प्रकार हैं तो महाराज बोलते थे कि 
एक भृगु संहिता होती है जिसमें फ्यूचर बताया जाता है भृगु मुनि ने लिखी है महाराज बोलते हैं कि जितना मैं अपने शिष्यों को जानता हूं उतना भृगु मुनि भी नहीं जान सकते कि जितना मैं जानता हूं अपने शिष्यों के बारे में तो महाराज पूरा स्कैन कर लेते थे जैसे बॉडी को स्कैन करा जाता है ना एक्सरे स्कैन होता है सी स्कैन होता है तो एक्सरे जो स्कैन है सी टी स्कैन है ये तो केवल बॉडी को स्कैन कर सकती है मगर महाराज का जो स्कैनर है वो तो मन को स्कैन कर लेता था कि क्या मन चल, क्या चल रहा आपके मन में महाराज वो पढ़ लेते थे केवल आपका चेहरा देखने मात्र से ना फेस रीडर है ना तो ऐसे ही एक बार एक डिवोटी आया महाराज के पास थोड़ा अनबन सी हो गई थी उसकी भक्तों के साथ ज़्यादा उसका मन लग नहीं रहा था भक्त समूह में भक्त समाज में तो आके महाराज को बोलता है कि गुरु महाराज मैं वृंदावन जाना चाहता हूँ मैं वहीं पे रहना चाहता हूँ मैं घर वहीं पे शिफ्ट कर लूँ महाराज बोले नहीं है ना अभी आपकी साधना उतनी गहरी नहीं है अभी आपका स्तर वो नहीं है कि आप धाम में जाके रहो तो अभी आप दिल्ली में रहिए यहीं पे आप सेवाएं कीजिए यहीं पे असिस्ट कीजिए तो महाराज ने ऐसी इंस्ट्रक्शन दी मगर उस वॉयलेट करके चला गया क्योंकि मन तो पहले ही बना के आ गया था अब वो तो बस लेवल लगवाने आया था महाराज से ना कि जाना तो पहले घर पहले देख लिया था अब सिर्फ बताने आया है तो एक्चुअली में बताया जाता है कि गुरु के पास जब भी जाए तो एक एक ब्लैंक स्लेट की तरह जाना चाहिए वह यह नहीं कि अपने प्री जुडिस के साथ जाएं कि हाँ मुझे तो ये करना है अगर वो हाँ कर दें तो ठीक है ना करेंगे फिर मुझे तो करना ही है वो <laughs> ऐसा नहीं तब तैयार रहना चाहिए कि अगर गुरु मना भी करें तो वी शुड बी एबल टू फॉलो दैट अब गुरु की बात नहीं मानी तो गुरु अवज्ञा होगी महारे ने बोला था आपकी साधना सब बेकार हो जाएगी अब कुछ समय बाद महाराज गए वृंदावन तो ये क्या करता था वहां पे पेड़ के पीछे छुप छुप के देखता था महाराज को अब गुरु के प्रति आसक्ति तो थी वृंदावन में चला भी गया तो जब भी महाराज जाते थे तो छुप छुप के देखता था महाराज को तो अब इसको ये नहीं पता लगता था कि महाराज ने देख लिया इसको तो कुछ समय बाद महाराज ने बोला कुछ और शिष्य बैठे थे उनको जाके उनको बोला कि वो जो पेड़ के पीछे आदमी है ना उसको पकड़ के लेके आओ तो उसको पकड़ के लेके आए सब फिर महाराज ने पूछा साधना कैसी चल रही है तो बोलता महाराज साधना तो बंद हो गई कैसी क्या चल रही है साधना है ही नहीं मेरी सोलह माला करता था ना अब माला उठाने का दिल नहीं करता है महाराज ने बोला कि मैंने मना किया था तुम्हें कि मत आओ वृंदावन ऐसा नहीं कि वृंदावन आके बड़े आप वरिष्ठ भक्त बन जाएंगे ना अगर धाम में सेवा का भाव नहीं है तो फिर अधोगति भी होती है तो महाराज बोलते हैं कि बेटा बेशक बाप को भूल जाए मगर बाप कभी बेटे को भूल नहीं सकता है तो ऐसे महाराज उसको पुनः फिर भक्ति में लगाते हैं तो इस प्रकार महाराज जानते थे ना महाराज फ्यूचर जानते हैं कि क्या होने वाला है ऐसे एक और महाराज के शिष्य थे वो महाराज की मीटिंग्स अरेंज करते थे ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ तो दौड़ते दौड़ते आए महाराज के पास महाराज चलो चलो प्लीज कम विद मी चलो महाराज बोले कहाँ जाना है इतनी सुबह सुबह बोले चलो चलो महाराज जल्दी करो लेट हो रहे हैं कहाँ जाना है महाराज मैंने ना टूरिस्ट मिनिस्टर के साथ आपकी मीटिंग रखवाई है वो मान गई है तो अपॉइंटमेंट मिल गया है चलो जल्दी आप तैयार हो जाइए महाराज बोले नहीं मेरे को नहीं जाना है आल नोट को महाराज ने मना कर दिया उनको अपने रूम में अंदर चले गए अब उसका तो दिल्ली टूट गया बोले ये कौन सा प्रचार हो रहा है इतनी मुश्किल से ये मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट मिलती है अब वो तो मिनिस्टर के हिसाब से चलना पड़ेगा ना हमें अब अपॉइंटमेंट मिली है तो फिर चलना चाहिए जैसे भी हो जो भी हो महाराज ने मना क्यों कर दिया तो मन ही मन थोड़े से अजीब से विचार आ रहे थे उनके तो उस समय एक डिवोटी थे रशियन डिवोटी थे उनको बोला फिर महाराज ने थोड़े समय बाद कि जाओ उनको बुला के लाओ वो जो डिवोटी अभी गए थे तो उनको बुला के लाते महाराज बोलते कि मुझे पता है कि आपके मन में क्या चल रहा है आपके मन में ही विचार चल रहा है कि मैं आपके साथ क्यों नहीं गया महाराज बोलते देखो हमें जाना है वहाँ पे सेक्रेटरी की तरफ और रास्ते में वहाँ इंडिया गेट में जाम लगा हुआ है अगर हम चले भी जाते हैं वहाँ पे जाम में फंस जाते और उसे मिल नहीं पाते तो मुझे तो कुछ नहीं फर्क पड़ता आपको बहुत बुरा लगता कि आप अपने गुरु को इतनी दूर लेके आए हैं और गुरु जी की अपॉइंटमेंट नहीं हो पाई तो इसलिए आपको उस डिसअपॉइंटमेंट से उस एम्बेरसमेंट से बचाने के लिए मैं गह नहीं आपके साथ सो महाराज नो फ्यूचर वो तब तो ऐसा वो रोने लगे वो डिवोटी महाराज के चरणों में गिर गए महाराज जो आप देख सकते हो हम कहाँ देख पाएंगे ना हम तो साधारण व्यक्ति हैं मगर आपकी स्थिति बहुत ऊंची है 
सो ही नोज फ्यूचर महाराज नोज फ्यूचर एंड महाराज हैज द एबिलिटी टू चेंज फ्यूचर ऑल्सो यही तो किया उन्होंने हमारे साथ हमारा फ्यूचर तो हम सबको पता था कि क्या होने वाला है ना कौन से नर्क में हम जाने वाले थे कौन से गड्ढे में गिरने वाले थे महाराज ने सबका फ्यूचर बदल दिया रूपा जी की संस्था में बिठा दिया हमें जहाँ पे हमारी नाम ले पाते हैं तो हमारे फ्यूचर में नहीं है ये सब किसी ने पूछा शिला प्रभुपाल से कि प्रभुपाल जी हमारा देखिए कितना बड़ा सौभाग्य है कि हम आपसे जुड़ गए हमें भक्ति मिल गई हमें हरी नाम मिल गया प्रभुपा जी बोले वो सौभाग्य भी आपका नहीं था वो सौभाग्य मैंने दिया आपको आई हैव मेड यू फॉर्चुनेट देर वॉज नो फॉर्चून इन योर इन योर लाइफ तो ऐसे गुरु सौभाग्य देते हैं एक शिष्य के जीवन में तो एक बार की बात है देखिए महाराज क्या करते हैं महाराज सब कुछ जानते भी हैं फिर भी आउट ऑफ ह्यूमिलिटी महाराज अपने शिष्यों से पूछते भी रहते हैं कि क्या करना चाहिए मुझे दैट इज हिज डाउन टू अर्थ नेचर एक बार इस ग्रेस कम्युनिकेशन पर भी बता रहे थे महाराज चंडीगढ़ से आ रहे थे कुरुक्षेत्र रुके थे कुरुक्षेत्र से फिर आगे रोहतक जाना था तो महाराज उनसे पूछते हैं अच्छा ये बताइए कि ये कुरुक्षेत्र से रोहतक सीधा जाया जा सकता है या दिल्ली होके जाना पड़ेगा अब उस समय उनको भी बहुत ज़्यादा नहीं पता था तो ऐसे तुक्का मार दे महाराज पहले दिल्ली जाना पड़ेगा उसके बाद ही रोहतक जा पाएंगे महाराज बोले तुम्हें कुछ नहीं पता है सीधे एक रास्ता भी जाता है पता करके आओ <laughs> तो फिर देखा तो बोले हाँ महाराज सॉरी तो महाराज नोस स्टिल ना ही कीप्स हिमसेल्फ एट अ लोअर पोजिशन ताकि शिष्यों को वो अहदा दे पाए महाराज ऐसे ही अभी जब महाराज चाइना गए थे तो चाइना में जो लेडी थी जो अरेंज कर रही थी महाराज के लिए डिवोटी थी महाराज ने क्या कर दिया बिल्कुल सबमिट कर दिया कि जहाँ पे आप मुझे ले जाना चाहते हैं आप मुझे ले जाओ महाराज ने अपना एक प्लान नहीं बताया सो so ये महाराज क्या करते हैं ही इज जी बी सी ना ही इज जी बी सी ऑफ मैनी मैनी जोन्स उसके बावजूद महाराज अपने आप को इतनी छोटी पोजीशन में रख लेंगे और वो एक लोकल मान लीजिए लीडर है वहाँ की चाइना की उनको महाराज बोले कि आप मेरा प्लान बताओ जहाँ आप बोलोगे मैं जाने को तैयार हूँ जैसा आप मुझे ले जाना चाहते हो है ना जैसे प्रभुपा जी बोलते थे ना चाहो ना चाहो प्रभु ना चाहो से मते तो एक दिन महाराज को वहाँ बुखार हो गया तो महाराज जा नहीं पा रहे हैं फिर भी महाराज ने अपने आप को एग्जर्ट किया एक्सटेंड किया कि हाँ प्रोग्राम वहाँ पे कमिटमेंट कमिटमेंट क्यों ही है तो मुझे जाना चाहिए तो महाराज गए वहाँ पे और फिर शाम वापस आए तो जो माता जी थी तब तक महाराज ने बोला था कि मेरे जो डॉक्टर है उसको फ़ोन लगा दो तो वहाँ से मैं दवाई पूछ लेता हूँ क्या लेनी है तो जो लेडी भक्त थी वहाँ पे लोकल चाइनीज लीडर थी उन्हें बोला डोंट वरी महाराज यू आर इन चाइना एंड वी हैव सो मेनी ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन हेयर विल ट्रीट यू वेरी नाइसली एंड विद इन अ डे यू विल गेट रिकवर अब सोचिए है ना कितनी स्पेसिफिक होती है मेडिसिन मगर महाराज बोले कि नहीं क्योंकि मैं चाइना के जोन में आया हूँ और इसका इतना अच्छा भाव है तो इसी भावी को मैं अंगीकार कर लेता हूँ तो महाराज ने सबमिट कर दिया और वो जो चाइनीज मेडिसिन खिलाई वो महाराज ने ली और अगले दिन ठीक हो गए और सारे प्रोग्राम्स कर लिए महाराज ने तो इस प्रकार ही इज़ रेडी टू कीप हिमसेल एट अ वेरी वेरी लो पोजिशन इन फ्रंट ऑफ इज डिबोटीज अब महाराज का इस प्रकार प्रेम था भक्तों के साथ मगर कई बार महाराज बड़े बड़े स्ट्रांगली भी बोलते थे और ही वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस ऑल्सो एंड मैनी टाइम्स टोटली अनप्रिडिक्टेबल कि आप जो महाराज से बात करना चाह रहे हैं ना और एक्सपेक्ट करें कि महाराज ये बोलेंगे महाराज बिल्कुल उसका अपोजिट बोल देते थे तो एक बार एक रिपोर्टर आता है महाराज के पास और आके बोलता है कि महाराज जी ये मुझे समझ नहीं आ रहा ये लोग कुछ फिलॉसफी बोलते हैं ये लोग कुछ और बोलते हैं आप लोग कुछ और बोलते हो क्या गारंटी है कि आप जो बोल रहे हो कि आप हमें कृष्ण के धाम ले जाओगे उसकी क्या गारंटी है बताओ सब लोग अलग अलग बोल रहे हैं तो आपकी क्या गारंटी है तो महाराज देखिए क्या आंसर देते हैं महाराज बोलते हैं कि देखो ये जो आसाराम बापू हैं ना इ, इनका जो पूरा इंस्टीट्यूशन किसके नाम से चलता है इनके नाम से चलता है ये जो आर्ट ऑफ लिविंग है इनका इंस्टीट्यूशन किसके नाम से चलता है इनके नाम से चलता है ये जो सदगुरु है इनकी जो संस्था किसके नाम से जानी जाती है इनके नाम से जानी जाती है मगर हमारी जो संस्था है इसका नाम है इस्कॉन मगर जगत में इस्कॉन के नाम से कोई नहीं जानता है किसके नाम से जाना जाता है 
हरे कृष्णा वाले तो आप खुद से ढूंढ लो खुद से समझ लो कि हम हरे कृष्णा वाले हैं तो आपको कहाँ पे लेके जाएंगे <laughs> तो आपको समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कि हम कृष्ण लोक ही जाने वाले हैं अगर प्रभुपाद जी की संस्था को हम कस के पकड़े रखेंगे तो यू आर सो स्पॉन्टेनियस एक बार एक डोना राधा महाराज के पास और शिष्य भी था महाराज का तो कुछ डोनेशन दिया था उसने और महाराज के पास बैठा हुआ था महाराज उस समय कुछ बुक रीडिंग कर रहे थे महाराज ने ज्यादा देखा नहीं उसकी तरफ आके प्रणाम किया महाराज को और फिर बोलता है गुरु महाराज यूल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट आई हैव डोनेटेड टेन परसेंट ऑफ माई सैलरी कि मैंने अपने सैलरी का दस प्रतिशत डोनेट कर दिया है महाराज ने देखा नहीं उसकी तरफ और ऐसे हो गया अनसुना कर दिया बिल्कुल कि पता भी लगा उनको कुछ अब अगली बार क्या करेगा वक्त आवाज बढ़ा के बोलेगा महाराज यूल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट आई हैव डोनेटेड टेन परसेंट उसको लगा कि पिछली बार सुना नहीं महाराज को इस बार तो और नहीं देखा महाराज ने और तीसरी बार और वॉल्यूम उठा के फिर बोलता है गुरु महाराज ना आई हैव डोनेटेड टेन परसेंट ऑफ योर सैलरी महाराज बोलते डोंट रेज योर वॉइस आई एम नॉट डेफ बहरा नहीं हूं मैं <laughs> आपने पहली बार बोला था मेरे को सुन गया था मगर हमारे जो कृष्ण है वो ये नहीं देखते कि आपने कितना डोनेट किया है वो ये देखते हैं कि आपने अपने पास कितना रखा हुआ है दस परसेंट तो दे दिया नब्बे परसेंट तो अपने पास रखा हुआ है वो कब डोनेट करोगे देन आई बी वेरी हैप्पी सो इन दिस वे ना महाराज वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस और कैसे गर्व भंजन करना है किसी का ना कैसे ईगो तोड़नी है महाराज नोज वेरी परफेक्टली ना प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातों में ही महाराज वो जो अहंकार का फोड़ा है वो भी फोड़ देते थे वेनु माधव प्रभु वो शेयर कर रहे थे वाके महाराज के पास आते हैं और आके अपना पूरा ब्यूरो दे रहे हैं पूरी रिपोर्ट दे रहे हैं गुरु महाराज है ना हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको इतने रिवॉर्ड्स मिले हैं इतने रिकॉग्निशन मिले हैं है ना इतने सारे हमें अवार्ड्स मिल चुके हैं और गिनीज वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा नाम दर्ज है इतने सारे हमारे व्यूअर्स हैं इतने सारे हमारे सब्सक्राइबर्स हैं इतने सारे व्यूज़ हमारे चैनल के महाराज सब पूरा दे रहे महाराज ने एक लाइन बोली कि कृष्ण को ये सब छीनने में समय नहीं लगेगा कृष्णा विल टेक ओनली वन सेकेंड टू टेक एवरीथिंग बैक सिंधिस में महाराज हम्बल हम्बल डिवोटीज कि हाँ जो कुछ भी दे रहे हैं आपके पास मिल रहा है जो भी अचीवमेंट्स हैं वो भी भगवान का है तो हमेशा भगवान का स्मरण हमेशा बनाना बना रहना चाहिए कि कभी भी ऐसा ना हो कि हम भगवान को भूल जाएं टू ऑलवेज रिमेंबर कृष्णा एंड टू नेवर फॉर गेट कृष्णा एक और डिवोटी शेयर कर रहे थे महाराज को गाड़ी से लाना था और उस समय गाड़ी में डीजल कम था तो कंफ्यूज थे कि डीजल भरवाने जाऊं और अगर भरवाने गया तो पीछे महाराज ना आ जाए वो लेट ना हो जाए और महाराज की मीटिंग आ गई क्या करूं तो इसी कंफ्यूजन में इन डिसीजन में टाइम हो गया महाराज आ गए सामने गाड़ी में अब गाड़ी चलानी पड़ेगी अब ये डर है कि बीच में गाड़ी रुक जाएगी तो लेट भी होंगे और डांट भी पड़ेगी महाराज से क्या करें तो क्या करें फिर गर्मी का समय है जून का समय है तो बीच में ए ऑन कर रहे हैं और ए ऑफ कर रहे हैं ए ऑन ए ऑफ जैसे महाराज इधर देखते थे ए ऑफ मार देते थे अब महाराज ने देख लिया महाराज बोले व्हाट आर यू डूइंग बोले सॉरी महाराज गलती हो गई आई शुड हैव बीन मोर प्रोएक्टिव कि मुझे पहले डीजल भरवा के रखना चाहिए था अब डीजल कम है तो थोड़ा एसी बंद कर दूंगा तो कम लगेगा ताकि आप टाइम से पहुंच जाओ फिर बोलते महाराज आपको गर्मी तो नहीं लग रही महाराज बोले कि सुख दुख लाभ हानि यश अपयश मान सम्मान मैं उससे कभी प्रभावित नहीं होता हूँ अहम अब इस प्रकार बोले जैसे भी मुझे रख लो मुझे जरूरत नहीं है आपके एसी की आपको जरूरत लगी रही होगी आपको घर में लग रही होगी बट मैम वेरी हैप्पी चैंटिंग माय राउंड्स सो इन दिस में महाराज वॉज अब बॉडीली कॉन्शियस है ना तो देहात्म बुद्धि से बहुत ऊंचे थे महाराज तो होता क्या था कि महाराज जब वॉक पे जाते थे तो महाराज हमेशा नी वॉज ऑलवेज इन अ वेरी डायनेमिक मूड कि ऐसा नहीं कि बस मैं अपने आप में अपना भजन करते जा रहा हूँ जहाँ भी मौका मिलता था महाराज को ना सामने वाले को वो एंकरेज करते थे हरे कृष्णा बोलने के लिए यही बोला ना महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को जा रहे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश तो सामने कोई भी आ जाए महाराज उससे हरे कृष्णा बुलवाते थे और ये भी हमने सुना पहले कि अगर सामने कोई पशु पक्षी भी है उसके साथ भी महाराज बैठ के उसको हरे कृष्णा बुलवाते थे तो एक बार क्या हुआ कि महाराज इसी वॉक करते हुए जा रहे हैं तो सामने ट्रक खड़ा है 
जैसे वो पार्टी जाती है ना कई बार वो कांवड़ लेने के लिए तो उसमें बड़ा ये धूम धूम मचाते हुए लोग जाते हैं और फिर कुछ जवान लोग होते हैं बाइक्स के साथ भी चल रहे होते हैं तो पूरा उनका वहाँ पे लोग खड़े हुए थे जमघट लगा हुआ था तो अभी उनका वो डीजे चल नहीं रहा था उस समय तो महाराज ने सोचा कि ये मौका है तो महाराज घुस गए पूरे झुंड में घुस गए अब सोचिए वो जवान लोग हैं अजीब अजीब से लंबे लंबे बालों वाले जीन्स वो फटी फूटी वाले सब घुस गए महाराज और महाराज जाके बोलते हैं कि बोलो एक बार ना हरे कृष्णा बोल दो आप लोग प्लीज एक बार हरे कृष्णा बोल दो अब उनको समझ नहीं आ रही अब किसी के हाथ में बोतल है किसी के हाथ में सिगरेट है <laughs> बोले हरे कृष्णा तो पूरा वो जगाई मदाई वाला सीन हो गया तो जैसे तैसे करके दो लोगों ने बोला वहाँ पे हरे कृष्णा एंड महाराज वॉज सो हैप्पी दो लोगों ने बोला फिर जब वापस आए ना महाराज तो अपने सर्वेंट को बोलते हैं एक्चुअली में ना उन सब लोगों में केवल दो लोग ही अच्छे थे बाकी सब उग्रवादी थे ऑल वर टेरिस्ट एक्चुअली कि जो भगवान का नाम नहीं ले पा रहा तो वो उत्पाद ही तो मचा रहा है ना और क्या कर रहा है वो जगत में रह के तो ऐसे ही महाराज हमेशा मौका ढूंढते थे एक बार ऐसे ही वॉक करते हुए जा रहे हैं तो दूर से देखा तो कुछ लोग हैं योगा कर रहे हैं वहाँ वो हंसने की आवाज़ आते हैं ना जोर जोर के ठाके लगाते जब उनका वो वाला आसन होता है तो महाराज सुन लिया तो अपने एक सर्वेंट को बोलते हैं जाओ ना वहाँ जाके ना अब असम्बली तो है ही जाके हरे कृष्ण बुलवाओ उनसे अब इसको बड़ी शर्म लगी सर्वेंट को बोले महाराज उनके तो अपने ही ना लीडर होते हैं इंस्ट्रक्टर होते हैं हमें कहाँ एंटरटेन करेंगे कि कोई खाली बैठे लोग या अकेले हों उनको तो जाके बोले अब वहाँ पे पहले कोई लीड कर रहा है उसको जाके जाके कैसे बोले कि हाँ हमें हरे कृष्णा बोले तो तो महाराज बोले तुम्हें डाउट है क्या हरे कृष्णा के ऊपर बोले नहीं महाराज कोई डाउट नहीं ना आपके ऊपर डाउट है ना हरे कृष्णा के ऊपर डाउट है मैं जाता हूँ तो वो वहाँ चले तो गए थोड़ा वेट कर रहे हैं अब वो सारे आसन उसन हो गए उसके बाद एक शवासन होता है बोले ये सही टाइम है <laughs> कुछ कर जाओ सब लेटे पड़े हैं सब ने आँखें बंद करी अब जो इंस्ट्रक्टर था वो भी आँखें बंद करके थोड़ा सा शवासन में तो ये होता है ना कि उसके बाद तो निद्रा योग ही चलता है बोले हाँ योग तो कर रहे हैं अब निद्रा योग से भक्ति योग में ले आते हैं तो इतने में आज चले गए और जाके अब क्या बोलते सीधा हरे कृष्ण नहीं बोला और जाके बोलते अरे आप लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे गुरुदेव ना जिनको पाने के लिए देवी देवता भी तरसते हैं ना जो पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं जो पूरे विश्व में भ्रमण करते हैं जिनका केवल एक दर्शन मात्र से जीवन में सौभाग्य आ जाता है ऐसे गुरुदेव आपके सामने वो आए हुए हैं सबने आंखें खोल ली बोले भाड़ में जाए शवासन <laughs> अब जो अनाउंसमेंट कर रहा है उसको भी नहीं देख रहे जो महाराज का सर्वेंट था बोले कहाँ है कहाँ है कहाँ है गुरु जी उनका दर्शन करना है तो महाराज को बुला लिया सामने महाराज बोले मैंने तो तुम्हें बोला तो प्रचार करने को तो उन्होंने मुझे बुला लिया महाराज प्रचार तो आप ही करते हैं तो महाराज को बुला लिया और सब बोले गुरुजी हम तो कुछ सुनना चाहते हैं आपसे अब महाराज को पाँच मिनट का लेक्चर देना पड़ा वहाँ तो लेक्चर दिया थोड़ा सा हरिनाम के बारे में बताया एंड एवरीबडी वॉज सो एंथुजियास्टिक नाउ महाराज बोले कि आप हरे कृष्णा महामंत्र करते रहना तो ऐसे बोल के महाराज निकले वहाँ पर और फिर वॉक पे करें और जब वॉक करके वापस आए तो तब तक सब लोग जोर जोर से हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम राम उनके मुंह पे चढ़वा दिया महाराज ने हरे कृष्णा महामद ऐसे ही महाराज जाते थे तो कोई वहाँ पे चीटियों का झुंड हो जाता था उसके सामने बैठ के हरे कृष्णा महामद करने ले जाते थे अब एक डिवोटी ने देख लिया जीव दया बोले हम भी तो महाराज के शिष्य हैं तो हमारे अंदर थोड़ी सी तो होगी जीव दया तो उसने सोचा कि मैं भी ऐसे ही करता हूँ जैसे महाराज करते हैं चीटियों पास जाके ना मैं भी जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत्र बोलूँ तो महाराज के साथ जा रहा था और जोर जोर से हरे कृष्णा महामंत बोल हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 महाराज देखिए इसको क्या हो गया भाई कौन सा भूत छट गया पहले तो एनम शांत रहता था जोर जोर से हरे कृष्ण महाराज दौड़ते दौड़ते आए और चिल्ला के बोलते बेवकूफ बेवकूफ क्यों बोला महाराज ने महाराज बोले अरे मैं चीटियों को साइड पे रख के हरे कृष्णा महामंत बोलता था तुम चीटियों के ऊपर चढ़ के हरे कृष्णा महामंत बोले कुछ तो कल लगाओ <laughs> क्या करने चाह रहे हो ये तो देखो <laughs> तो इस प्रकार महाराज सबको महामंत का जब करने में लगाते थे सबको भगवान की सेवा में प्रेरित करते थे एंड यस <laughs> yes. तो महाराज ही वॉज सो स्पेसिफिक एंड लॉयल टू शिला प्रभुपाद मूवमेंट इस कौन के प्रति महाराज की बहुत प्रगाढ़ बड़ी गूढ़ निष्ठा थी एक बार 
महाराज रशिया से आए अब रशिया अमेरिका के जो टूर होता था बड़ा लंबा होता था एक दो महीने का तो तब तक यहाँ पे तो ना उथला उथल पुथल हो जाती थी पूरी ना दिल्ली तो राजनीति का जगह है तो भक्त समाज में कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाती थी इसके इसने इसके लिए कुछ गलत बोल दिया इसने इसके साथ कुछ कर दिया तो सब लोग अपनी कंप्लेंट बुक के साथ तैयार होते थे तो वेट कर रहे होते थे बोले उस महाराज आ जाए दिल की सारी जो हमारे अंदर गुहार है ना वो लगा देंगे महाराज को तो अब एक डिवोटी आया आके सीधा महाराज को बोलने लगा महाराज आपको पता भी है क्या कुछ हो रहा है यहाँ पे ना इस कौन में क्या कुछ चल रहा है आपको पता भी है खत्म होने वाला है इस कौन महाराज ऐसे बोलने लगे महाराज ने सब सुना उसका फिर पॉज लिया फिर महाराज उससे पूछते हैं अच्छा आपको कितना टाइम हो गया इस कौन में महाराज पंद्रह साल हो गए तो अच्छा इस कौन में पुराना कौन है आप हैं या मैं हूं बोले गुरुमाज सच में आप ही पुराने अच्छा इस कौन को ज्यादा कौन जानता है आप जानते हैं मैं जानता हूं बोले गुरुमाज आप ही जानते हैं तो महाराज बोलते हैं कि अरे इतने सालों से मैं इस कौन में हूं तो मुझे पता नहीं होगा कि इस कौन में क्या चलता है आई नो ईच एंड एवरी फिर महाराज टू कप ब्रेक पॉज उसके बाद महाराज बोलते हैं डिस्पाइट नोइंग एवरी स्टिल आई एम इन इस कौन मैं इस कौन छोड़ा नहीं है तो यही मेरी इंस्ट्रक्शन आप सबके लिए भी है प्लीज नेवर लीव इस कौन वट एवर हैपन्स कोई भी आपकी क्यों मानसिक स्थिति क्यों ना हो कितने आपके साथ कुछ भी गलत क्यों ना हो रहा हो नेवर लीव इस कौन ये महाराज की स्टैंडिंग स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन है सब डिसाइपल्स के लिए नेवर एवर लीव इस कौन इनफैक्ट महाराज ये भी चाहते थे कि कभी भी कोई इस कौन के अगेंस्ट ना खड़ा ना हो कि अगर कभी ऐसा चुनाव हो ना कि अगर बेशक कोई महाराज का डिसाइपल ही है और इस्कॉन के अगेंस्ट हो गया और महाराज को चुनना है किसको चुनूं तो महाराज इस्कॉन को ही चुनेंगे और उस डिसाइपल को छोड़ देंगे क्योंकि ही कैन नवर गो अगेंस्ट शिला प्रभु पास बेबी विच इज इस्कॉन दैट इज इज हर्ट तो महाराज का हृदय तो इस्कॉन में लगा हुआ है एक सर्वेंट आके बोलता है एक्चुअली वो जा रहे थे तो रिक्शा में जा रहे थे महाराज तो उस सर्वेंट को भी महाराज ने अपने साथ बिठा लिया तो महाराज बोले बताओ कुछ अब उसको लगा कि हाँ अपने दिल की बात शेयर करनी चाहिए ना कुछ महाराज ने अपने साथ बिठा लिया तो बोलते महाराज मैं एक बार ना भानु महाराज के पास गया और मुझे पता लगा कि भानु महाराज का कोई डिसाइपल ही नहीं है ऐसा कैसे तो महाराज बोलते हैं यस नो डिसाइपल नो टेंशन शिष्य होंगे तो जान लेते रहते ना कूं चूसते रहते शिष्य नहीं है तो आराम से मस्ती लाए फिर महाराज बोलते हैं बट समबडी हैज टू टेक दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को तो ये ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी शिष्यों को स्वीकार करने की फिर महाराज बोलते हैं कि मेरा तो 80 परसेंट टाइम निकल जाता है अपने शिष्यों की जो कंप्लेंट्स हैं उनको संभालने में तो बहुत ही कम समय मिलता है तो महाराज ने वही इंडिकेशन दे दिया कि इट इज नॉट अप टू द गुरु इट इज अप टू द डिसाइपल To be more responsible. महाराज जैसे ही ट्रेवल करके आए थे बहुत ज्यादा तो एक शिष्य सोच रहा था कि पूछू ना पूछू पूछू ना पूछू बड़ी हिम्मत करके पूछ ही लिया बोलते तो गुरु महाराज आप इतने थक जाते हैं इतनी सारी दवाइयां आपको खानी पड़ती हैं रात को आपको नींद भी नहीं आ पाती है तो आप इतना ट्रेवल करते क्यों हैं अब उसको तो लगा कि मैं सांत्वना दे देता हूँ थोड़ी सिंपति कर देता हूँ महाराज ने तुरंत पलट के आंसर दिया बोले मेरे को इसलिए ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि तुम लोग नहीं करते ना तुम लोग इतने निकट्टू हो ना इतने नालायक हो इतने आलसी हो कुछ करना नहीं चाहते हो इसलिए मुझे इस एज में भी ट्रैवल करना पड़ता है तो उसको समझ आई हाँ ना गुरु वॉन्ट्स एस टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कब तक हम बच्चे बने रहेंगे कब तक हम गेस्ट बने रहेंगे ना कभी तो हमें भी होश बनना है कभी तो हमें भी आगे बढ़ना है कब तक वो है ना गुरु का बस है ना उनके धोती पकड़ के उनका दामन पकड़ के उनके साथ रहेंगे अरे हम तो आपके बच्चे हैं ना हम तो है ना बड़े कच्चे हैं तो अब पक्का बनना है हमें अब हमें गुरु की जो लीनियज है उसको और आगे बढ़ाना है गुरु के जो आदेश हैं उनका पालन करके प्रचार को और बढ़ाना है इन दिस वे वी कैन सर्व एंड प्लीज द स्पिरिचुअल मास्टर द मोस्ट तो सो इन दिस में महाराज वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस एंड वेरी अनप्रडिक्टेबल एक भक्त आया और 
ऐसी कुछ कंप्लेन कर रहा था उसके बाद खूब रोने लग गया उसको लगा कि महाराज थोड़ा शांत कराएंगे बोल महाराज बोलते हैं चुप करो औरतें रोती हैं ऐसे डोंट क्राई लाइक लाइक वीमेन वो बेचारा है बिल्कुल चुप हो गया स्तब्ध हो गया क्या बोल दिया महाराज ने तो उसके बाद फिर लोग रोते नहीं जाके महाराज के पास दे डोंट क्रिप और ऐसी एक बार महाराज यूएस में थे तो बड़ा लंबा टूर था तो उसमें एक जो है डेट्रॉइड का टेंपल था उसमें जितने भी डिवोटीज थे यूएस के महाराज के अलग अलग डिसाइपल्स अलग अलग जगह के उन सबको बुलाया हुआ था और पूरा महाराज का चार्ट बना रहे थे टूर चार्ट कि कहाँ कहाँ महाराज जाएंगे तो उसमें एक महाराज के एक सीनियर डिसाइपल थे उनकी बिछा थी मगर उनका नाम उस लिस्ट में आया नहीं और एक कोई नया व्यक्ति था उसके घर महाराज ने दो तीन बार डेट्स दे दी कि जाते हुए भी बीच में भी आते हुए भी अब जब ये पूरा टूर चार्ट बन गया एक डिवोटी खड़ा हुआ और बोलता है स्वामी जी दिस इज नॉट फेयर दिस इज नॉट डन ये सही नहीं है अरे आप सन्यासी हैं आप इतना भेदभाव करेंगे कि ये जो इतना वरिष्ठ शिष्य आपका इसके घर एक बार भी नहीं जाएंगे और ये जो नया व्यक्ति है बेशक बहुत वो धनी है उसके घर आप तीन तीन बार जाएंगे जैसे ही सुना महाराज ने उसको बुलाया कम है अभी तो महाराज बड़े शांत है ना मतलब कुछ नहीं बोलते बड़े प्यार से मगर आप वो देखो इंटरव्यू देखो वो कैनेडा वाला बीबीसी वाला क्या महाराज फराठे की तरह बोलते थे तो जैसे उसको बुलाया वहां पर और दे लगा दिया उसको सबके सामने महाराज बोलते हैं तुम्हें क्या लगता है कि इसके धन के पीछे मैं जा रहा हूं कि इसका घर बड़ा सुंदर होगा अच्छा होगा कंफर्टेबल होगा इसलिए मैं उसके घर जा रहा हूं अरे मूर्ख गुरु मैं हूं कि तुम हो गुरु मैं जानता हूं कि मेरे शिष्य की क्या स्थिति है ये एक वरिष्ठ शिष्य बन चुका है इसके घर नहीं भी जाऊंगा तो इसकी आस्था कृष्ण में बनी हुई है मगर ये बेचारा अभी नया आया भक्ति में उसको ऊपर उठाने के लिए मुझे उसको बार बार संग देना पड़ेगा इसलिए मैं उसके घर जा रहा हूँ सीधा महाराज के चरण पकड़ा और जोर जोर कर रोने लगा वो तो महाराज वैष्णवेर क्रिय मुद्रा विद्य न बुझाए कि आप जैसे जो महान भक्त हैं ना उनकी जो जो कार्यकलाप है कभी हम अपनी इस भौतिक बुद्धि से समझ ही नहीं पाएंगे ये सो ग्लोरियस तो ये एक भक्त का हृदय होता है ना वो रोता है ऐसे दुखियारी आत्माओं को देखकर जिनके पास कृष्ण नहीं है उनको कृष्ण देना चाहते हैं वो जानते हैं कि ये खुश कब होगा जब कृष्ण आएंगे तो इसलिए अपना संग देते हैं जो उनके लिए बड़ा कठिन भी है कहाँ अमेरिका में अलग अलग जंगलों में जाके कितना ट्रेवल करना पड़ेगा शरीर के सारे जो पुर्जे हैं वो वो साथ छोड़ छोड़ने लग जाते हैं एक समय के बाद इतना ट्रेवल होता था महाराज का पर स्टिल महाराज कैप्ट ऑन एक्सटेंडिंग एक्सटेंडिंग क्यों एक ही पर्पज है कि सब जीवात्माओं को कृष्ण देना और अपने गुरु की वाणी को पूर्ण करना कि जो मेरे गुरु चाहते हैं पाश्चात देश तारी ने तो उसको कौन बढ़ाएगा इस लीनेज को कौन बढ़ाएगा तो मुझे भी कुछ सहयोग करना है तो इस प्रकार महाराज वॉज वेरी स्पॉन्टेनियस एंड वेरी अनप्रिडिक्टेबल अब एक और बड़ी जो स्पेशल क्वालिटी है महाराज की जो हर व्यक्ति चर्चा करता है और उसको स्वीकार करता है और उसका आनंद उठाता है वो है महाराज का कंपैशन महाराज की करुणा महाराज के टॉलरेंस महाराज की सहनशीलता महाराज का क्षमाशील व्यवहार एक बड़े मंदिर में एक पाकिस्तान से एक भक्त आया था उसको सिक्योरिटी का हेड बना दिया कि अब ये सेवाएं देखो आप तो थोड़े दिन तो बड़े अच्छे से देखी उसने पूरे सेवाएं और बाद में क्या किया कि वो जो एक ना म्यूजियम के ऊपर एक ऐसा एरिया है जो बिल्कुल आइसोलेटेड है वहाँ पे लोग ज़्यादा जाते नहीं है वहाँ पे एक गार्ड खड़ा होता था तो ये पाकिस्तान वाले भक्त ने उस गार्ड को बोला कि देखो उस साइड ज़्यादा मत जाना वहाँ मुझे लगता है कोई भूत प्रेत है तो घबरा गया बोले उधर तो बिल्कुल नहीं जाना अब ये भाई साहब उधर चले जाते वहाँ जाके सो जाते पूरी रात पर बोले ये तो आएगा नहीं गार्ड तो आएगा नहीं कंप्लेंट मेरी होगी नहीं तो रात को चले जाते सो जाते सुबह जाते 
तो ऐसे बड़े दिन तक चलाए इनका ये अब भगवान के मंदिर में बैठे हैं तो वो तो ना ये सीसीटीवी कैसे छुपा लोगे आप तो पता लग गया भक्तों को कि भाई साहब ये रात को जाते हैं और सो जाते हैं अब जैसे उसको बताया तब वो डिवोटिस के अगेंस्ट हो गया और अब भक्तों के बारे में गलत सलत बोलने लग गया सबकी निंदा करने लग गया कि देखो ये ऐसा ये ऐसा है ऐसे ही होता ना अपनी गलती छुपाने के लिए दूसरों को गलत ठहरा दो आप तो ऐसे करने लग गया अब एक और डिवोटी थे उनको लगा कि यार ये महाराज को कंप्लेन करनी चाहिए इसकी नहीं ये तो बहुत ज़्यादा ये गलत कार्य कर रहा है तो सारा प्रचार बेकार हो जाएगा भक्तों की आपस में लड़ाइयाँ हो जाएंगी मगर महाराज तो मानेंगे नहीं तो क्या करता हूँ ना प्रूफ कर लेके जाऊँगा तो ये भाई साहब रात को डेढ़ बजे तक जागे अब वो कई बार सो जाता था कई बार ऐसी एक दो ब्रह्मचारी के साथ बैठ के उनके साथ बातें करने ले जाएगा निंदा करने ले जाएगा अब निंदा करने वाले को क्या चाहिए ना कूड़ा फेंकने वाले को कूड़ादान चाहिए तो आप कूड़ादान बन जाओ कूड़ा फेंकते रहेंगे आपके ऊपर तो निंदा सुनने के लिए कोई चाहिए तो ना किसको सुनाएंगे तो ये जो भक्त थे इनके चले गए रात को डेढ़ बजे अब इनको जाके खूब अच्छे से सुना रहे हैं और यहाँ पे रिकॉर्डर लगा हुआ है सब रिकॉर्ड कर लिया और अगले दिन जाके महाराज के पास चले गए कि महाराज देखो वैसे तो आप विश्वास करते नहीं अब ये देखो ये रिकॉर्डिंग सुनो आप महाराज को सारे रिकॉर्डिंग सुनाइए फिर महाराज बोलते फिर बताओ क्या करना है बोलते महाराज निकाल दो इसको नहीं सही नहीं महाराज बोलते अरे नहीं 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 निकालो मत इसको ना बेचारे के ना दो दो लड़कियां हैं उसकी शादी करानी है वो कैसे करेगा कहाँ जाएगा बेचारा निकालो मत उसको अब भक्त जानते थे कि महाराज ये सब बोलेंगे बोले महाराज देखो अब ये रहेगा तो हम लोग नहीं रहेंगे तो ऐसे ऐसे खूब जो लोग आया उन्होंने तब जाके महाराज बोले ठीक है अगर तुम इतना बोलते हो तो ठीक है मगर उसको तीन महीने की सैलरी दे निकालना ताकि तीन महीने तक वो अपना अरेंजमेंट कर ले तो ये महाराज का ही दे था करुणा से भरा हुआ एकदम एक और ऐसे ही एक और भक्त थे है ना वो ब्रह्मचारी था और आपस में भक्तों से वो चर्चा कर रहा था कि अरे देखो नहीं ये जो हमारे गुरुजी है ना ये प्रचार तो करते हैं मगर प्रचार कैसे कर पाते हैं पता है इतने सारे सर्वेंट हैं इन लोगों के है ना तो इतने सारे सर्वेंट से तो कोई भी प्रचार कर लेगा इतने सर्वेंट से इतने सेक्रेटरी हैं तो ये आगे किसने महाराज को बता दिया तो महाराज सुबह सुबह मंगल आरती से जब निकले और रास्ते में वही भक्त मिल गया जो निंदा कर रहा था महाराज की तो महाराज ने कुछ नहीं बोला उसको महाराज बोले देखो मैं आज ना वृंदावन जा रहा हूँ आप चलोगे मेरे साथ उसको समझ नहीं आई तो ये महाराज के बारे में उल्टा सीधा बोलता रहता है मेरे को वृंदावन लेके जा रहे हैं <laughs> तो चलिए महाराज के साथ अब महाराज दिल्ली से वृंदावन जा रहे हैं तो रास्ते फरीदाबाद मंदिर है वहाँ पर खूब मीटिंग्स हो रही हैं फिर वृंदावन मंदिर पहुँचे वहाँ पर खूब मीटिंग हो रही है तो ये बेचारा तो लटकते लटकते पहुंचा वहाँ पे अब वृंदावन सोने जा रहा था सोने से पहले बुखार चढ़ गया इसको महाराज का शेड्यूल इतना टाइट सो गया सुबह महाराज के रूम के साथ ही सो रहे थे तो महाराज उठाते सुबह सुबह सब सर्वेंट्स को तो इसको भी उठाए तो उठा उठ के बैठा और फिर महाराज चले गए मंगल आरती दोबारा सो गया महाराज देख रहे मंगल आरती में नहीं आए किसी और एक और डिवोटी को भेजा उसको उठाओ तब तक वो सारी आरतियाँ होंगी तब तक आए नहीं उसके बाद महाराज खुद गए बोले उठ जाओ अब तो जब शुरू हो गया फिर जाके आया और जैसे ही मंदिर में आया महाराज ने बुलाया उसको महाराज बोलते हैं नो मंगल आरती नो प्रसाद हूँ अब ये सुन तो लिया उसने मगर बड़ा झटका लगा बोले ऐसा कैसे बीमार हूँ मैं मंगल आरती नहीं आया तो क्या प्रसाद नहीं मिलेगा मेरे को तो अहंकार में बहुत चोट लगी उसको अब उसके बाद फिर महाराज को आगे चंडीगढ़ जाना था रास्ते में पानीपत में वहाँ पे प्रसाद मिलना था और फिर थोड़ा बहुत छुटपुट प्रसाद तो साथ लेके चलते ही हैं अब इसने तो ठान लिया कि मैं कुछ खाऊंगा नहीं और ये बात महाराज को पता लगी कि वो मतलब सुबह से उठा हुआ है कुछ खा नहीं रहा है बुखार भी है उसको तो महाराज गाड़ी में जा रहे हैं और उनकी गाड़ी आगे जा रही तो महाराज ने ओवरटेक कराई गाड़ी और फिर शीशे खुलवाए और महाराज ने एप्पल उठाया उसकी गाड़ी में फेंक दिया बोले इसको खिला देना अब डिवोटिस को खिला रहे के बोले देखो महाराज ने एप्पल दिया तुम्हारे लिए दिया स्पेशल खाओ ना इसको बोले शिला प्रभुपाद ने बोला है नो मंगल आरती नो प्रसाद खाऊंगा नहीं अब वर्ड के बैठा हुआ है अब पानीपत पहुंच गए वहाँ पे महाराज अंदर गए होश से मिलने और 
और वहाँ पे बड़े सारे व्यंजन बनाए हुए हैं महाराज को बिठाया बोले महाराज प्लीज़ ऑनर कीजिए ना प्रसाद महाराज बोले नहीं मेरा एक शिष्य है वो अभी आया नहीं है उसको बुला लो डिवोडिस को भेजा उसको बुलाने के लिए वो गाड़ी में बैठा है बोले नहीं आऊँगा खाऊँगा नहीं कुछ नो मंगल आरती नो प्रसाद बड़ा बैठ बताया महाराज को महाराज बोले पकड़ के लेके <laughs> तो चार लोग आए पकड़ के इसको लेके आए बिठाया यहाँ पे महाराज के बिल्कुल सामने बिठाया महाराज बोले प्रसाद पालो बोले नहीं पाऊंगा तो महाराज अपने हाथ से उठाया उसको मुंह में डाला बोले महाराज आपसे पहले नहीं खा सकता बोले खाना पड़ेगा मेरे से पहले ही खाना पड़ेगा तुम्हें तो महाराज अपने हाथ से खिला रहे हैं टप 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 आंसू बही जा रहे हैं उसके बेचारा रो भी रहा खाना भी पड़ रहा है तो ऐसे महाराज की करुणा है कि कैसे उसका हृदय पिघला दिया कि वो जो महाराज की निंदा कर रहा है ना गलत सल बोल रहा है अब उसके अपने कंपैशन से कैसे उसके हृदय जीत लिया तो देर इज अ सेइंग है ना टू किल दम बाय योर ह्यूमिलिटी एंड महाराज इज पर्सोनिफिकेशन ऑफ दैट कि कैसे अपने अपनी विनम्रता में ही सामने वाले को हरा दिया ना कोई युद्ध करने की जरूरत नहीं कोई वार्तालाप करने की जरूरत नहीं कोई आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं कोई तर्क वितर्क करने की जरूरत नहीं बस ना अपने आप को छोटी पोजिशन दे दी उसका दिल जीत लिया तो आज के बाद फिर कभी उसने आज के बारे में गलत नहीं बोला तो देखिए महाराज की करुणा ऐसी है कि अपने शिष्यों की बात छोड़िए साधारण व्यक्तियों की बात छोड़िए इनफैक्ट जो महाराज के प्रति ना ईशा द्वेष का भाव भी रखते हैं उनके प्रति भी महाराज की करुणा ऐसे बहती है ऐसे करुणा का सागर वो बहता है एक भक्त था अच्छे से भक्ति करता था थोड़े समय बाद कुछ मेंटल उसको डिसऑर्डर हो गया तो महाराज एक बार एयरपोर्ट जा रहे थे तो ये भी अकम्पनी किया महाराज को एयरपोर्ट तक वो पता नहीं क्या सूजी वहाँ पे जैसे ही देखा कि कुछ महाराज बिल्कुल अकेले हैं महाराज को हिट कर दिया इसने वो महाराज गिरे जाके चश्मा जाके गिरा वहाँ पे अब डिवोटिस को लगा कि महाराज थोड़ा ना असंतुलन हुआ हुआ कोई इम्बेलेंस हुआ हुआ गिर गए महाराज अब किसी को क्या समझ आएगी ना कि किसने मारा है फिर पता लग गया कि हाँ इसने मारा है तो सब डिवोटिस इकट्ठा हो गए और खूब वहीं पे घुसे मार रहा हूँ उसको धुलतियाँ मार रहा जोर जोर के मारे बोले मारे बोले रोको रोको मत मारो उसको मत मारो उसको अब सब अनकंट्रोलेबल बनाए मतलब गुरु को कोई मार दे तो क्या करना चाहिए उसके साथ शास्त्र ने बताया है आपको कुछ मार कुछ बोले ये भी शास्त्र बताता है कि क्या करना चाहिए और अगर गुरु को कुछ हो जाए तो शास्त्र बोलता है ना यू कैन क्रॉस एनी लिमिट्स तब फिर वो क्षत्रिय का भाव जागर आना चाहिए अब महाराज ने देखा कि कंट्रोल नहीं हो रहा महाराज बोले पुलिस को बुलाओ पुलिस को बुलाओ पुलिस आ गई अब पुलिस इसलिए नहीं बुलाई कि इसको पकड़वाना है पुलिस इसलिए बुलाई कि बेचारे को मार देंगे <laughs> खत्म हो जाएगा बेचारा इसको यहीं पे इसकी कबर बना देंगे तो जैसे तैसे पुलिस आई इसको पकड़ के ले गई अब महाराज एयरपोर्ट पर थे वहीं पर तो वहाँ पर टेम्पल प्रेजिडेंट हिजर मोहनू बाबा जी को फ़ोन करते हैं और बोलते हैं कि पुलिस उसको पकड़ के ले गई है ना जिसने मुझे मारा है तो ऐसे करो जल्दी से थाने में जाओ और उसकी बेल करा दो बोले महाराज आपको मारा उसने थोड़े दिन थाने में रहने दो तो उसकी अकल आ जाए उसकी बोले नहीं 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 उसकी बेल करा दो बेचारा भक्त है माला करता है ना जेल में कैसे रहेगा वो सब भक्त लोग एकदम कि क्या ये बिल्कुल अनप्रडिक्टेबल है महाराज का बिहेवियर कोई बहुत ही जगत का प्राणी ऐसे नहीं कर सकता सो फॉर गिविंग इतना क्षमाशीलता किसी में कैसे हो सकती है अभी थोड़े समय पांच मिनट पहले आपको गिराया मारा है सबके सामने गिरा दिया और आप बोल रहे हैं उसकी बेल करा दो और फिर महाराज जब रशिया पहुंचे वहां से दोबारा फोन किया अरे उसको छुड़वाया क्या नहीं बेल लगाई क्या नहीं उसकी और फिर महाराज बोलते हैं कि ऐसे करो उसको बोलो कि वो वृंदावन चला जाए दस दिन के लिए ना वहीं पर रुके दिल्ली में मत रुके क्योंकि दिल्ली में कहीं पर भी होगा ना ये मेरे भक्तों का शिष्यों का जीपीएस पकड़ लेगा उसको फिर खत्म कर देंगे उसको पकड़ पकड़ कर मारेंगे उसको इसलिए दिल्ली से भारी भेज दो तो ये इंसिडेंट जब सुना सबने ना सबके हृदय इतना इतने द्रवित हो गए ना कि क्या ना करुणा निधान ना करुणा के सागर हैं हमारे गुरु महाराज इतनी अपार करुणा तो एक सीनियर डिवोटी थे उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई महाराज के पास आते हैं क्षमा याचना करते हैं तो अब बाकी जो डिवोटीज थे ना उन्होंने बहुत कैनवास किया उस डिवोटी के अगेंस्ट वो बोल रहे हैं महाराज इतना सीनियर होने के बावजूद इतनी बड़ी गलती इन्होंने करी ना इनको तो इसको छोड़ देना चाहिए खुद से ही छोड़ देना चाहिए इनको निकाले तो क्या हम खुद से ही छोड़ दें 
तो जैसे ये सुना तो महाराज की आंखों से आंसू बहे महाराज बोले कि उस भक्त ने शिला प्रभुपाद जी के आंदोलन में इतनी सेवा करी कैसे उसकी पच्चीस साल की जो सेवा है उसके सामने मैं आंखें बंद कर लू हाउ कैन आई फोगेट द एंटायर ऑस्टेरिटी एंड तपस्या विच ही हेज डन मैं भूल नहीं सकता तो महाराज का जो मूड था वो कभी भी पनिशमेंट ओरिएंटेड नहीं था वो हमेशा रिफॉर्मेशन ओरिएंटेड था महाराज कभी भी किसी का संहार नहीं चाहते थे वो सुधार चाहते थे नहीं साधु का हृदय है संत हृदय नवनीत समान मक्खन के समान था महाराज का हृदय तो कोई कितनी बड़ी गलती कर दे महाराज उसको माफ करने को हमेशा तैयार है अब कुछ लोग जो मंदिर ज्वाइन कर लेते हैं ब्रह्मचारी आश्रम ज्वाइन कर लेते हैं तो ब्रह्मचारी इसके लिए बड़े स्ट्रिक्ट नियम होते हैं अब उसका जो इंचार्ज है ब्रह्मचारी आश्रम का इंचार्ज उसकी ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो सारे ब्रह्मचारी को उन नियमों का पालन कराए अब है ये भक्त तो कंफ्यूज थे वो ब्रह्मचारी इंचार्ज कि कैसे मैं इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कराऊं कैसे नियमों का पालन कराऊं सोचे महाराज से जाके पूछ लेते हैं तो महाराज को जाके बोलते महाराज मैं बड़ा कंफ्यूज हूं आप मुझे बताओ कि अलग अलग कैटेगरी का अगर कोई ना रूल तोड़े तो उसको क्या क्या पनिशमेंट होनी चाहिए तो उसको लगा कि महाराज बताएंगे कि देखो पहले तो आप ना वार्निंग दे दो उसके बाद फिर एक नोटिस छपा के लगा दो ना उसके बाद भी नहीं माने ना तो थोड़ी और उसको सजा दे दो कुछ खाना पीना उसका बंद कर दो उसके बाद भी अगर वो नहीं माने तो हाथ पैर पकड़ के ना चौकीदार के साथ उसको बाहर निकलवा दो और उनको लग रहा था ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे मगर महाराज ने क्या बोला बोले आपका दिमाग हमेशा ये परिशमेंट देने में क्यों लगा रहता है आप कुछ और क्यों नहीं सोच पाते हो कैसे उन उनको प्रेरणा देनी है कैसे इंकरेजमेंट करना उसके बारे में सोचिए ना अगर भक्ति में प्रेरणा मिलेगी तो गलत कार्य करने की जो इच्छा है वो अपने आप ही खत्म हो जाएगी वो लुप्त हो जाएगी सो वाई यू सो अटैच टू गिविंग पनिशमेंट्स तो फिर उस भक्त को समझ आया कि नहीं महाराज का मूड क्या है ऐसे एक और भक्त आया महाराज उस समय डी वर्शिप कर रहे थे सुबह सुबह का समय और जोर जोर से आके महाराज के रूम के अंदर आके वो कंप्लेन कर रहा है महाराज देखो उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया ये कर दिया ये भक्त कोई ऐसे होते हैं कि सब धोखेबाज है सब ढोंगी लोग है ये खूब सुना रहा है वहां पे महाराज पूरे टाइम डीडी वर्शिप करते रहे और थोड़ी देर बाद उसका टेबल रिकॉर्डर खत्म हुआ खत्म हुआ बंद हुआ शांत हो गए अब बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस है क्यों क्योंकि बात तो तब बड़े ना कोई सामने वाला भी बोले कुछ महाराज को बोल ही नहीं रहे कब तक बोलता रहेगा <laughs> बोल बोल के थोड़ा चुप हो गया फिर उसके बाद महाराज बोलते हैं त्रिनादपी सुनी चे न तरो रपी सही सुना एक लाइन बोली महाराज ने महाराज के चरणों को पकड़ा वो बोले महाराज मैं समझ गया आई हैव टू टॉलरेट फिर बोलते महाराज की आपके पास ये जो करुणा का इतना अपार सागर है उसकी एक बूंद बात मेरे अंदर होती ना तो मैं आपके प्रति आज ऐसा अपराध नहीं करता मैं भी सहन कर पाता ये जो वेग है एक बार महाराज के एक डिसाइपल था थोड़े समय बाद उसका मन हटने लग गया भक्ति से और उसको जो वृंदावन में जो बाबा जी लोग हैं वो ज्यादा अच्छे लगने लगे कि अरे ये देखो ना असली भक्ति तो वहाँ पे वृंदावन के बाबा जी के द्वारा होती है हमें तो यहाँ को सिखाया नहीं जाता है हमें तो बस ये शरीर और आत्मा के बारे में बताया जाता है रस भाव की भक्ति तो वहाँ वृंदावन में बताई जाती है वहाँ पे तो इतनी गुड़ लीलाओं की चर्चा होती है राधा और कृष्ण की इतनी बड़ी स्पेशल लीला है तो यहाँ महाराज के बारे में भी बहुत गलत सलत बोलता था और जो दीक्षा लेना चाहता था ना महाराज से उसको उसको महाराज की निंदा करने लग जाता था और फिर अब वृंदावन चला गया है वहां पे बाबा जी वेश धारण कर लिया अब महाराज अपने एक सर्वेंट से पूछ रहे हैं कि देखो मेरी इच्छा है कि ये दिल्ली वापस आ जाए तुम क्या सोचते हो बताओ बोलते तो महाराज इसको दिल्ली बुला के इसको दिल्ली बुलाना चाहते हो अच्छा है वृंदावन चला गया ये दिल्ली मंदिर में रहता तो इतनी निंदा करता हमारा सारा प्रचार खराब हो जाता और हम सब तो आपसे जुड़े और आपके बारे में गलत बोलता है जो दीक्षा लेना चाहता है उसके बाद उसको गुरु के बारे में गलत बोल देता है तो इसकी अच्छा है कि यहीं पे रहे महाराज बोलते नहीं नहीं मेरी फिर भी इच्छा है कि दिल्ली में आके प्रभुपा जी की सेवा करे तो डिवोटी बार बार रजिस्ट करे बोले नहीं महाराज इसको यहीं पे रहने दो 
फिर महाराज बोलते सब बातें छोड़ो मेरे को एक बात का जवाब दो मैं ऐसा क्या कर सकता हूं इसके लिए ताकि ये नरक ना जाए जब ये बोला ना तब बोले महाराज आप जो सोच रहे हैं ना वही सही है मैं ही इसको नरक में पहुंचाना चाहता हूँ क्योंकि गुरु अवज्ञा करी है इसको जैसे तैसे करके आपकी जो इच्छा है इसको वापस दिल्ली ले आई तो खैर वो दिल्ली नहीं आए फिर वहीं चल के आगे जो सीनियर डिवोटीज हैं उनकी सेवा कर रहे हैं अभी भी वो सेवा कर रहे हैं तो इस प्रकार ये महाराज का ही देता कि जो उनके लिए इतना अगेंस्ट में चला जाए उनके बारे में निंदा उनकी निंदा भी कर रहा है ईशा द्वेश से भरा पड़ा है उसके लिए भी महाराज निंदा चिंतन करते हैं उसके भले के लिए चाहते हैं एक बार महाराज वृंदावन मंदिर में थे सब भक्त उनका दर्शन कर रहे हैं बड़े टाइम बाद महाराज आए हैं एक अलग ही माहौल है सब इंतजार करते हैं ना गुरु जी कब आएंगे गुरु जी कब आएंगे तो एक आशा की एक नई लहर दौड़ पड़ती है एक नया उत्साह नया उमंग गुरु जी का दर्शन हुआ है वो भी वृंदावन धाम में वो भी इतने समय बाद मगर एक व्यक्ति था वो आगे आया और जोर जोर से चिनाने लग गया इसको उनके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं बोले यहाँ तो राजनीति होती है ना यहाँ तो बस ये पैसों का गोरख धंधा चलता है यहाँ पर तो सब भक्तों की इच्छा थी कि उसको भी कुछ एक लेसन सिखाया जाए मगर महाराज ने रोक लिया उसको उन सब भक्तों को और फिर महाराज पूछते हैं सब डिवोटी से जो भी थे वहाँ पे आपको पता ये कौन है किसने बोला हाँ महाराज हम जानते हैं कुछ टाइम से आ रहा है इसको एक्चुअली इसने लाइफ मेम्बरशिप लिया था उसके बेनिफिट्स इसको शायद हो सकता है मिल नहीं पा रहे हो तो इसको बहुत बुरा लग रहा है महाराज बोलते अच्छा इसका घर पता है आपको बोले हाँ महाराज ये केशव कुंज में रहता है यहाँ वृंदावन में महाराज बोलते मुझे इसके घर ले चलो महाराज बोले सब वक्त बोलते हैं अरे महाराज उसका टेम्परेचर देखा था आपने इतना कुछ बोल के गया उसके बाद उसके घर जाना चाहते हैं महाराज बोले मेरे को लेके चलो तो महाराज के साथ कुछ डिवोटीज जाते हैं और महाराज सबसे आगे हैं बेल बजाते हैं और देखते हैं बोले ना गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज मेरे घर आए और देखता है तो सीधा एकदम दंडवत मारता महाराज को और महाराज भी उसको प्रणाम करते पूरा दंडवत प्रणाम और उसके बोलने से पहले महाराज बोलते हैं हाथ जोड़ के कि आई एम रियली सॉरी मुझे लगता है कि हमारे तरफ से कुछ गलतियां हुई हैं ना तभी आपको इतना जोर से इतना एग्रेसिव भी बोलना पड़ रहा है तो आई एम रियली सॉरी ऑन बिहाफ ऑफ एवरी जो भी गलतियाँ हुई प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए वो बोलता अरे महाराज किस मिट्टी के बने हैं आप मैं सबके सामने सो लोगों के सामने इतना गलत सलत आपके मंदिर में ही आपके बारे में बोल के आया और आप यहाँ मेरे घर आके मुझसे माफी मांग रहे हैं महाराज बोले जो भी है अब क्षमा कर दीजिए महाराज बोले वो बोलते महाराज क्षमा क्या मुझे अपने चरण दीजिए आप ना उन चरणों को ना अपना इष्ट मानना चाहता हूँ कि उन जिन चरणों के प्रति मैंने अपराध किया आज वही चरण मेरे घर में आए महाराज प्लीज अंदर आ जाइए तो अंदर जाके अपने घर में बिठा दें तो ये महाराज की अपार करुणा है कि कैसे भी व्यक्ति क्यों ना हो कितना ही मेहलक उचाल क्यों ना हो मगर महाराज की जो करुणा है उसके सामने कोई टिक नहीं पाता है ऐसे एक भक्त था वो सबके साथ लड़ाइयाँ कर लेता था मंदिर में बड़े परेशान हो गए सब अब एक सीनियर डिवोटी से पूछा महाराज ने कि ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए इसका सॉल्यूशन क्या इस प्रॉब्लम का तो डिवोटी बोलते महाराज सोल्यूशन से पहले कारण जान लीजिए ये जो भी प्रॉब्लम हो रही है ना मंदिर में इसका कारण क्या है एक ही कारण है द मेजर कॉज रूट कॉज ऑफ ऑल दिस प्रॉब्लम इज इज योर करुणा इज योर कंपैशन आप नहीं होते आपकी करुणा नहीं होती कब के उठा पटक के फेंक देते हैं हम इन लोगों को बाहर मगर आप हैं आपकी करुणा है इसलिए इन लोगों को हमें झेलना पड़ता है इनकी प्रॉब्लम को झेलना पड़ता है दैट इज द ओनली थिंग आप ही अपनी करुणा को हटा दीजिए सोल्यूशन सामने है आपके यही सोल्यूशन है फिर महाराज बोलते हैं एक्चुअली क्या करूँ आई एम हेल्पलेस मैं कुछ कर नहीं सकता मैं चाह के भी कुछ कर, कर नहीं सकता हूँ जैसे कुछ लोगों का ना बहुत गुस्सा आता है उनको ना वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम रूप को स्वामी बताते ना कि वाणी का वेग है क्रोध का वेग है लोभ का वेग है उधर का वेग है तो हम सबके ऐसे वेग होते वेग मतलब इसको कंट्रोल नहीं कर सकते आप गुस्सा आया तो मतलब निकालना ही है कुछ बोलना है तो मतलब बोलना ही है तो ऐसे ही जैसे संत महात्मा होते हैं उनका भी एक वेग होता है वो करुणा का वेग होता है कि वो उसके सामने कोई कोई कैसे भी आ जाए करुणा का वेग सारी जो मिस्टेक्स हैं उसको छुपा देता है उसको ढक लेता है तो इस प्रकार महाराज की अपार करुणा है जिसकी छत्र छाया में 
ना हम सब लोग भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं इसलिए महाराज को इसको एक नाम दिया गया है ना महाराज को भूतनाथ भी बोलते हैं कि एक तरफ तो महाराज के बड़े बड़े महिमा मंडित शिष्य हैं बड़ा बड़ा प्रचार करते हैं बड़े सारे प्रोजेक्ट्स को संभालते हैं दूसरी तरफ हम जैसे पतित लोग भी हैं ना उनको कौन संभालेगा अच्छा ये जो भूत है जो प्रेत है जो पिशाच है जो ब्रह्म राक्षस है उनका उद्धार कौन करेगा तो उनके उद्धार के लिए आते हैं जगत में हिजोलेनस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी की ऐसे गिरे लोगों का भी जो उद्धार कर दे वो है महाराज उनकी करुणा एंड महाराज जी सो अकोमोडेटिव सो कंपैशनेट एक बार एक डिवोटी थे बिहार में मंदिर में सेवा करते थे वो तो महाराज के एक सेक्रेटरी बिहार गए तो वहां जाके उन्होंने उससे पूछा कि अरे आप मंदिर में आप भक्ति में कैसे आप मंदिर में कैसे आए तो फिर उन्होंने अपनी स्टोरी बताई कि जब मैं जवान था तो मैं बम्बई में गया था वहाँ पे जू मंदिर में तो जिस दिन मैं गया था उसी दिन वहाँ पे जो गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज भी आ रहे थे तो मैंने महाराज को प्रणाम किया और जैसे ही उठा तो महाराज बिल्कुल मेरे सामने है और महाराज ने बोला कि अच्छा आप ना मेरे से मिलके जाना आज इतने सारे यूथ लोग थे किसी को नहीं बोला महाराज ने मेरे को बोला तो सब लोग मिल रहे थे वहाँ पर तो मैं भी मिलने गया तो दो तीन घंटा लग गया महाराज से मिलने में तो मैंने बस महाराज को प्रणाम किया और उसके बाद मैंने महाराज को बोला महाराज मेरे को जाना है कहाँ जाना है बोला कि महाराज मेरी टिकट है महाराज बोले कहाँ जा रहे हो कहाँ की टिकट है बोले वो चंदन टॉकीज सिनेमा की टिकट है मूवी <laughs> देखने जाना है महाराज बोले अच्छा कौन सी मूवी देखने जा रहे हो जो शोले लगी है वो देखने जा रहा हूँ महाराज बोले ठीक है आप मूवी देखाओ फिर उसके बाद मेरे से मिल लेना दोबारा तो मूवी देख के आता है फिर आते ही महाराज पूछते हैं उसमें बोले कैसी लगी मूवी बोले महाराज मज़ा आ गया अलग ही आनंद था वहाँ पर मतलब सिनेमा में देखने में मज़ा ही आता है और फिर महाराज बोलते हैं देखो आप भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हो ना तो जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है फिर उसको ऐसे मूवीज़ वगैरह नहीं देखनी चाहिए ओ महाराज मेरे को तो पता नहीं था मेरे को किसी ने बताया भी नहीं कि ऐसी मूवीज नहीं देखनी चाहिए अब आपने बोल दिया तो मैं नहीं जाऊँगा आज के बाद मैं मूवी देखने कभी जाऊँगा ही नहीं उसी से मैं प्रण ले लिया उसने फिर बोलते हैं महाराज कुछ और नियम भी है क्या कुछ और रूल्स हैं जो मैं फॉलो नहीं कर रहा हूँ मेरे को बताइए तो महाराज ने झट चार नियम बता दिया उसको तो बोलते हैं महाराज अभी आपके सामने ये संकल्प लेता हूँ आज के बाद आज आज से ही इन चार नियमों का मैं पालन करूँगा और फिर मैं आगे चल के आई वाई में ज्वाइन किया और फिर मेरा इतना मन लगा भक्ति में और फिर मैं फुल टाइम हो गया और अब मेरी यहाँ पे सेवा है तो इस प्रकार महाराज ने उसको पूर्ण भक्ति में लगा दिया मगर कैसे किया पहले सहन किया उसका मूवी देखना भी सहन किया उसकी इधर उधर की बातें भी सहन करी सो इन दिस वे महाराज इज सो अकोमोडेटिव ना इज सो कम्पैशनेट टू ऑल द सोल्स 